আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে আমাদের রেনাল থার্ড লেকচারে তো এর আগে আমরা মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে জানলাম এবং প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুলে রিঅ্যাবজর্পশন এবং সিক্রিশনের প্রসেস সম্পর্কে জানলাম তো আজকে আমরা যেটা দেখব আজকে আমরা আরো কিছু বেসিক জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো শুরু করি প্লাজমা লোড দিয়ে প্লাজমা লোড জিনিসটা কি দা প্লাজমা লোড অফ আ সাবস্টেন্স मींस দ্য টোটাল अमाउंट অফ দ্যাট সাবস্টেন্স প্রেজেন্ট ইন প্লাজমা পাসিং থ্রু বোথ কিডনিস ইন ইচ মিনিট ইট ডিপেন্ডস প্রাইমারিলি অন রিনাল প্লাজমা ফ্লো আসলে কি বললাম এটা হচ্ছে প্লাজমার ভিতরে কোন সাবস্টেন্স যতটুকু প্রেসার দেয় বা যতটুকু পরিমাণে থাকে ততটুকুই তো লোড দিবে ওই লোডটাকে আমরা বলি প্লাজমা লোড যেমন গ্লুকোজ গ্লুকোজটা প্লাজমার ভিতরে যতটুকু আসে প্রতি মিনিটে পুরো কিডনিতে অর্থাৎ এখানে তো মাত্র একটা গ্লোমেরুলাস একটা নেফ্রন দেখানো হচ্ছে পুরো কিডনিতে 1 মিনিটে ওই সাবস্টেন্সটা যতটুকু আসে সেটাকে আমরা বলি প্লাজমা লোড তো যেহেতু এটা মানে প্লাজমা লোড প্লাজমার ভিতরে সাবস্টেন্সটা থাকবে তাহলে এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে প্লাজমা কতটুকু ফ্লো হচ্ছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে তাহলে প্লাজমা লোডটা আমরা কিভাবে মেজার করতে পারি রিনাল প্লাজমা ফ্লো টাইমস প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন অফ দা সাবস্টেন্স মানে রিনাল প্লাজমা ফ্লো কে আমরা প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন অফ দা সাবস্টেন্স দিয়ে গুণ করব রিনাল প্লাজমা ফ্লো কেন কারণ প্লাজমা যতটুকু রিনাল কিডনির ভিতরে ফ্লো হবে সেটার উপর অবশ্যই ডিপেন্ড করবে আর ওই সাবস্টেন্সটা প্লাজমার ভিতরে কি কনসেন্ট্রেশনে আছে সেটার উপরেও প্লাজমা লোডটা ডিপেন্ড করবে তার মানে আরেকবার বলি যে প্লাজমা লোডটা হচ্ছে যে কোনো একটা সাবস্টেন্স পুরো কিডনিতে প্রতি মিনিটে যতটুকু পরিমাণে ঢুকে সেটাকে আমরা বলি প্লাজমা লোড তো কিভাবে বের করব এই দুইটাকে গুণ করে বের করব রিনাল প্লাজমা ফ্লো কতটুকু আমরা জানি সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি মিলি লিটার পার মিনিট এটা আমরা ফার্স্ট আইটেমে পড়ে আসছিলাম অর্থাৎ থার্ড আইটেমে আর প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাবস্টেন্স এটা যদি গ্লুকোজের ক্ষেত্রে চিন্তা করি গ্লুকোজের ক্ষেত্রে সেটা হয় হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার অর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার হান্ড্রেড মিলি লিটার তো এই দুইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি মিলিগ্রাম পার মিনিট তো এটা হচ্ছে গ্লুকোজের জন্য প্লাজমা লোড এবার আসি টিউবুলার লোড অর ফিল্টার লোড এটা ডেফিনেশন থেকে এটা ডেফিনেশন হচ্ছে দা ফ্র্যাকশন অফ প্লাজমা লোড দ্যাট ফিল্টারস ইনটু দা গ্লোমেরুলাস ইন ইচ মিনিট ইজ कॉल्ड টিউবুলার লোড অর ফিল্টারড লোড ইট ডিপেন্ডস প্রাইমারিলি অন জিএফআর মানে এখানে ছিল প্লাজমা লোড কোন একটা সাবস্টেন্স সেটা যখন বোমাস ক্যাপসুলের ভিতরে ঢুকবে ঢুকে বোমাস ক্যাপসুলের ভিতরে যেই লোডটা দিবে সেটা হচ্ছে টিউবুলার লোড অর ফিল্টারড লোড এটা মেইনলি কিসের উপর ডিপেন্ড করবে জিএফআর এর উপরে কারণ জিএফআর ই তো মেজার করবে যে সাবস্টেন্সটা কতটুকু পরিমাণে ঢুকতে পারবে জিএফআর যদি বেশি হয় তাহলে বেশি পরিমাণে ঢুকে বেশি লোড দিবে আর যদি জিএফআর কম হয় তাহলে কম পরিমাণে ঢুকে কম লোড দিবে তাহলে আমরা আরেকবার বলি যে টিউবুলার লোড জিনিসটা কি এটা হচ্ছে ওই সাবস্টেন্সটা যেটা প্লাজমাতে ছিল সেটা বোমাস ক্যাপসুলের ভিতরে ঢুকে যে পরিমাণ লোড দিবে সেটাই হচ্ছে ফিল্টারড লোড অর টিউবুলার লোড এটা জিএফআর এর উপরে ডিপেন্ড করে আর প্লাজমার ভিতরে কতটুকু ছিল কম থাকলে তো বেশি ঢুকতে পারবে না এইজন্য ওটার কনসেন্ট্রেশনের উপরে ডিপেন্ড করে এই দুটার গুণফলই হবে টিউবুলার লোড তাহলে আমরা চিন্তা করি টিউবুলার লোডটা আর কিছুই না এই বোমাস ক্যাপসুল বা রিনাল টিউবুলের ভিতরে যতটুকু প্রেসার থাকবে বা যতটুকু লোড থাকবে প্রেসার বলাটা আসলে ঠিক হবে না ওই সাবস্টেন্সটা যতটুকু পরিমাণে থাকবে সেটাই হচ্ছে টিউবুলার লোড এক্সাম্পল কি এক্সাম্পল হচ্ছে এই দুইটা গুণ করতে হবে ঠিক না তাহলে জিএফআর টা নরমালি কত হয় ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মিলি লিটার পার মিনিট আর প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সাবস্টেন্স কত হয় হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার তাহলে এই দুইটা হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার মানে হচ্ছে হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার হান্ড্রেড মিলি লিটার তো এই দুইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম পার মিনিট এটাই হচ্ছে গ্লুকোজের টিউবুলার লোড অর্থাৎ গ্লুকোজ প্রতি মিনিটে একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম করে এই রেনাল টিউবুলের ভেতরে আসে আর টিউবুলার লোড অফ ইউরিয়া হচ্ছে থার্টি থ্রি মিলিগ্রাম পার মিনিট অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ইউরিয়া এই টিউবুলের ভিতরে কতটুকু আসে থার্টি থ্রি মিলিগ্রাম পরবর্তীতে এই সাবস্টেন্স গুলা রিঅ্যাবজর্পশন সিক্রিশন অথবা এক্সক্রিশন হয়ে যায় এবার আমরা আসি রেনাল থ্রেশোল্ড দামের একটা জিনিস আছে সেটা কি সেটা জানার জন্য এখানে অনেক সংজ্ঞা টঙ্গা আছে কিন্তু সেটা জানার জন্য আমাদের একটু বেসিক জানতে হবে যেমন আমরা এখানে পড়েছিলাম আমরা এখানে দেখেছিলাম যে যে কোনো সাবস্টেন্স পাস করার জন্য কিছু প্রোটিনের দরকার হয় কিছু ক্যারিয়ার প্রোটিনের দরকার হয় যেমন গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট হওয়ার জন্য এস জি এল টি ওয়ান এস জি এল টি টু এর দরকার হয় অ্যামিও অ্যাসিড ট্রান্সফার হওয়ার জন্য কিছু ক্যারিয়ার প্রোটিনের দরকার হয় তারপরে ক্লোরিন ট্রান্সফারের জন্য ক্যারিয়ার প্রোটিনের দরকার হয় হাইড্রোজেন আয়ন
যে কোনো সাবস্টেন্স রিঅ্যাবজর্ব হওয়ার জন্য একটা আপার লিমিট থাকে ওর বেশি সাবস্টেন্সটা আর রিঅ্যাবজর্ব হতে পারবে না কেন পারবে না কারণ এই সাবস্টেন্সটা এসে কি করবে এই ক্যারিয়ার প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করবে এখন ক্যারিয়ার প্রোটিন যদি এক সময় শেষ হয়ে যায় ক্যারিয়ার প্রোটিনের যদি একটা আপার লিমিট থাকে তাহলে অনেক বেশি গ্লুকোজ দিয়ে ফেললে সেই গ্লুকোজটা কার সাথে বাইন্ড করবে কারোর সাথে বাইন্ড করতে পারবে না তখন সে আর রিঅ্যাবজর্ব হতে পারবে না বরঞ্চ ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিট হয়ে যাবে নিচে নেমে ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিট হয়ে যাবে তো এই জন্য এটাকে আমরা এইভাবে বলি এটার সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে ইন দা প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যান অ্যাক্টিভলি রিঅ্যাবজর্ব সাবস্টেন্স এট অর বিলো হুইচ দা সাবস্টেন্স উইল নট অ্যাপেয়ার ইন ইউরিন বাট অ্যাবাভ ইট উইল অ্যাপেয়ার ইন ইউরিন গ্র্যাজুয়ালি ইজ কলড রেনাল থ্রেশোল্ড মানে যে লেভেলের ওপরে আমরা ওই সাবস্টেন্সটাকে ইউরিনে পাওয়া শুরু করব সেই লেভেলে আমরা বুঝবো যে না নেপ্টনের ফাংশনটা ওইটাকে রিঅ্যাবজর্ব করতে কিছুটা হলেও ফেল করছে তখন ওই লেভেলটাকে আমরা বলবো রেনাল থ্রেশোল্ড এখন প্রবলেমটা হচ্ছে সবগুলা নেপ্টনের এই লেভেলটা সেম থাকে না মানে এক একটা নেপ্টনের দেখা যাচ্ছে এই নেপ্টনটা আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি বেশি লম্বা তার মানে এখানে ক্যারিয়ার প্রোটিন খুব বেশি পরিমাণে থাকবে তার মানে এখানে গ্লুকোজ অ্যাবজর্বশন অনেক বেশি পরিমাণে হবে লাইক তিনশো পঁচাত্তর মিলিগ্রাম পর্যন্ত এটা গ্লুকোজ অ্যাবজর্ব করতে পারবে বিনা বাধায় আর এটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেটা আমরা পেলাম দুশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম পর্যন্ত পারবে আর এটার ক্ষেত্রে আমরা পেলাম একশো আশি মিলিগ্রাম পর্যন্ত পারবে তাহলে পুরা কিডনিতে যখন আমি দুইশো মিলিগ্রামের গ্লুকোজ পাঠাবো তখন এটাতে কোন রিঅ্যাবজর্বশনের প্রবলেম হবে না এটাতেও রিঅ্যাবজর্বশনের কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু এই নেপ্টন যেহেতু একশো আশি মিলিগ্রামে পর্যন্ত রিঅ্যাবজর্বশন করতে পারে সেহেতু এখানে প্রবলেম হবে এবং একশো আশিটা সে রিঅ্যাবজর্ব করে বাকি বিষ কিন্তু সেই ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিট করে দিবে তার মানে একশো আশির ওপর ওপর থেকে শুরু করে আমরা কি পাবো ইউরিনে গ্লুকোজটাকে পাবো তার মানে সবগুলা নেপ্টনের চাইতে সবচেয়ে কম যে নেফ্রনের সক্ষমতা সেই সক্ষমতাটাকে আমরা বলি রেনাল থ্রেশোল্ড এর ওপরে যদি আমরা গ্লুকোজ বা যে কোনো সাবস্টেন্স পাঠাই তাহলে সেটা কিন্তু ইউরিনে অ্যাপেয়ার করবে তার মানে যে লেভেলের ওপরে ইউরিনে অ্যাপেয়ার করা শুরু করবে সেই লেভেলটাকে আমরা বলি রেনাল থ্রেশোল্ড আর আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে টিউবিউলার ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম যে লেভেলের ওপরে আর রিঅ্যাবজর্বশন কোনো ভাবেই সম্ভব না সেই লেভেলটাকে আমি বলি টিউবিউলার ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম যেমন এই ক্ষেত্রে গ্লুকোজের ছিল একশো আশি কারণ এটা সর্বনিম্ন একশো আশি রিঅ্যাবজর্বশন করতে পারতো একশো আশির বেশি হলে একমাত্র এই নেফ্রনটা আর রিঅ্যাবজর্বশন করতে পারবে না এই নেফ্রনটা ইউরিন দিয়ে গ্লুকোজ গুলাকে এক্সট্রা গ্লুকোজ গুলাকে এক্সক্রিট করবে বাকি নেফ্রন গুলা কিন্তু ঠিকই রিঅ্যাবজর্বশন করতে পারবে কিন্তু আমি যদি তিনশো পঞ্চাশের চাইতেও বেশি দিই যেমন এখানে সর্বোচ্চ ছিল তিনশো পঞ্চাশ বলেছিলাম তিনশো পঞ্চাশের চাইতেও যদি বেশি দিই তাহলে এই নেফ্রনটাও ফেল করবে এই নেফ্রনটাও ফেল করবে এই নেফ্রনটাও ফেল করবে সবগুলা নেফ্রনই তিনশো পঞ্চাশের ওপরে কিন্তু গ্লুকোজ অ্যাবজর্বশন করতে পারে না তখন তারা সবগুলাই ইউরিনে গ্লুকোজ এক্সক্রিট করা শুরু করবে এরকম যেই হায়ার লিমিট থাকে যে যেই হায়ার লিমিটের ওপরে আর কোন নেফ্রনই কাজ করতে পারে না কোন নেফ্রনই রিঅ্যাবজর্বশন করতে পারে না সেই হায়ার লিমিটটাকে আমরা বলি টিউবিউলার ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম शुरू कर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमाम जार ओपरे रिअबजन भाई सम्भव ना जाट होने टूटेड tubular load exceeds the capacity of the carrier proteins and the specific enzymes involved in the transport process ei sob gula kothai kintu ami ektu age alochona kore eschi to eta significance ta ki jodi eta je kono tubular load tubular bhitore oi substance er poriman ta jodi tubular transport maximum ke exceed kore tale oi excess poriman ta obosshoi ki hobe excreted hoye jabe ekhane secreted hobe na eta ashole excreted in urine hobe acha if the tubular load is less than tubular transport maximum tahole ar ki hobe সেটা টোটালি রিঅ্যাবজর্ব হবে এবং এক্সক্রিটেড হবে না তাহলে গ্লুকোজের জন্য এটা কত এটা হচ্ছে তিনশো পঁচাত্তর মিলিগ্রাম পার মিনিট আচ্ছা কিছু সাবস্টেন্স যেমন আমরা এখানে দেখলাম গ্লুকোজের জন্য টিউবুলার ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম পাবো কারণ এটা ক্যারিয়ার প্রোটিনের উপর নির্ভরশীল অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য পাবো তারপরে ক্লোরিনের জন্য পাবো কিন্তু কিছু সাবস্টেন্স আছে যেগুলোর জন্য আমরা কোনো টিউবুলার ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম পাবো না 
তার কারণ তারা ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট এর উপর ডিপেন্ড করে পারমিবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে এবং টাইম এর উপর ডিপেন্ড করে তারা কিন্তু ক্যারিয়ার প্রোটিনের স্যাচুরেশন এর উপর ডিপেন্ড করে না এরকম সাবস্টেন্স কি কি আছে যেমন এই ক্ষেত্রে সোডিয়াম আছে যেমন সোডিয়াম কি এই ক্যারিয়ার প্রোটিন যদি স্যাচুরেটেড হয়ে যায় সোডিয়াম কি হবে অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে যাবে অ্যামিনো অ্যাসিডের সাথে ক্যারিয়ার প্রোটিন যদি স্যাচুরেটেড হয়ে যায় সোডিয়াম কার সাথে যাবে ক্লোরিনের সাথে যাবে যদি ক্লোরিনের ক্যারিয়ার প্রোটিনও স্যাচুরেটেড হয়ে যায় তাহলে সে কি হবে হাইড্রোজেনের সাথে কাউন্টার ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে রিঅ্যাবজর্ব হবে সেটাও যদি না পারে তাহলে সে ওয়াটারের সাথে সলভেন ট্যাগের মাধ্যমে রিঅ্যাবজর্ব হবে অর্থাৎ এর মাল্টিপল প্রসেস আছে সোডিয়ামে রিঅ্যাবজর্ব হওয়ার জন্য মাল্টিপল প্রসেস আছে ও যে কোনো একটা ক্যারিয়ার প্রোটিনের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না তাহলে এটা কিন্তু ক্যারিয়ার প্রোটিন ডিপেন্ডেন্ট টিউবুলার ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম প্রদর্শন করবে না তো এটা কি ডিপেন্ডেন্ট হবে এটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ডিপেন্ডেন্ট এবং টাইম ডিপেন্ডেন্ট গ্রেডিয়েন্ট ডিপেন্ডেন্ট কি এই পাশে বেশি যত বেশি পরিমাণের সোডিয়াম থাকবে তত বেশি রিঅ্যাবজর্ব হবে অর্থাৎ গ্রেডিয়েন্টটা যত বেশি হবে ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট যত বেশি হবে সোডিয়ামের রিঅ্যাবজর্বশন তত বেশি হবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্ট মানে সোডিয়াম এখানে ফ্লুইডটা যত তাড়াতাড়ি পাস করবে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্বশন হওয়ার জন্য তত কম টাইম পাবে এবং তত কম রিঅ্যাবজর্বশন হবে আর যত বেশি যত কম পরিমাণে ফ্লুইড এখানে যত আস্তে আস্তে যাবে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্বশন হওয়ার জন্য তত বেশি টাইম পাবে এবং রিঅ্যাবজর্বশন তত বেশি হবে তো এটাই ছিল আমাদের এই চারটা কনসেপ্ট একটা হচ্ছে প্লাজমা লোড একটা হচ্ছে টিউবুলার লোড একটা হচ্ছে রেনাল থ্রেশুল আর আরেকটা টিউবুলার ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম এবং এটাও দেখলাম যে সোডিয়াম তার টিউবুলার ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম প্রদর্শন করে না কেন করে না সেটাও দেখলাম ধন্যবাদ সবাইকে